गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट जिला परिषद अहमदनगर मिशन आरंभ अंतर्गत इतना पांचवी ऑनलाइन क्लास मध्य सर्वप्रथम सर्व पालक व विद्यार्थी स्वागत करते विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन क्लास मध्य आज अपने जिषद प्राथमिक शाला दहीगाव दहीगाव शा आदर्श शिक्षिका स्कॉलरशिप मार्गदर्शिका आदरणीय सुवर्णमाला कार्ले मैडम आज अपने इंग्रजी विषया पार्ट्स ऑफ बॉडी या वरती मार्गदर्शन करना है मैं मैडम विनंती करते कृपया मैडम अपन अपने मार्गदर्शन चालू करो प्लीज कार्य मैडम गुड मॉर्निंग ऑल जिस्तरीय ऑनलाइन क्लास मध्य सर्व विद्यालक हार्दिक स्वागत वोकैब्युलरी पार्ट ऑफ युनि पार्ट ऑफ बॉडी या भागाला सुरुवात करत आहे सर्वात प्रथम काय हे पाहणार आहोत वॅक्युबिलरी म्हणजे शब्द संग्रह शब्दांचा संग्रह आणि त्यामधील त्यामधील भाग आहे तो म्हणजे पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी म्हणजे शरीराचे अवयव शरीराचे अवयव आणि अवयवांना ऑर्गन्स असंही म्हटलं जात मग ऑर्गन्स दोन प्रकारचे असतात एक इंटरनल ऑर्गन आणि दुसरे म्हणजे एक्सटर्नल ऑर्गन्स तर आपण अगोदर एक्सटर्नल ऑर्गन जे आहेत म्हणजेच बाह्य अवयव जे आहेत त्यांची माहिती घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण इंटरनल ऑर्गन्स जे आहेत त्यांची माहिती घेणार आहोत तर मग सर्वात प्रथम मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर करते आणि त्यानंतर आपण जे एक्सटर्नल ऑर्गन्स आहेत म्हणजेच जे बाह्य अवयव आहेत त्यांची माहिती घेणार आहोत तर ती सर्वांनी समजून घ्यायची आहे अपने शरीर मधे अनेक अवयव है जे सतत काम करता अविरत काम करता जे बाह्य अवयव है परंतु जे इंटरनल अवयव है आप आज बाह्य अवयव अंतर्गत अवयव या सर्वे महति पहा स्क्रीन ओपन वाला थोड़ा वे लगे आपल्याला जे दिसणारे अवय अवयव आहेत त्यामध्ये नाक आपण त्याला इंग्लिश मध्ये नोज असं म्हणतो त्यानंतर डोळे म्हणजे आईज त्यानंतर कान म्हणजे इयर्स कपाळ म्हणजे फोरहेड 
हे आपल्याला अवयव माहीत असतात त्यामुळं आपल्याला त्यांची नावे सांगता येतात परंतु काही असे अवयव आहेत की जे आपले नेहमी ते आपल्या बोलण्यामध्ये नसतात किंवा त्यांची इंग्रजी नावं आपल्याला माहीत नसतात तर आता तुम्हाला स्क्रीनवर जे जो अवयव दिसतोय जो अर्गन दिसतोय त्याचं नाव आहे आय लीड आय लीड म्हणजे डोळ्यांची पापणी आपल्याला आय आईज म्हणजे डोळा हे माहीत असतं परंतु आय लीड म्हणजे डोळ्यांची पापणी त्यानंतर थ्रोट थ्रोट म्हणजे घसा घसा हा आपल्या शरीरा शरीराचा बाह्य अवयव आहे म्हणजेच एक्सटर्नल ऑर्गन आहे त्यानंतर आता पायाचा जो आपल्याला हा भाग दिसत आहे हा आहे काल्फ काल्फ म्हणजे पोटरी आता काल्फ हा जो आहे तर तो गाईच वासरू जे आहे त्यालाही काल्फ म्हणतात त्यानंतर वेल्स माशाचं जे पिल्लू असतं त्याला सुद्धा काल्फ म्हणतात तर तशाच पद्धतीने पायाची जी पोटरी असते म्हणजे जो मागचा भाग आहे तो बाणाने दाखवलाय तर त्यालाही काल्प असं म्हणतात त्यानंतर सीन म्हणजे पायाची नडगी म्हणजे समोरचा जो भाग असतो ज्यामध्ये हाड असत तो भाग त्याला म्हणतात सीन नडगी आता आपल्याला जे नियमितचे जे अवयव आहे समजा नोज इयर आईज या अवयवांची माऊत यांची माहिती आपल्याला असते परंतु सीन म्हणजे नडगी हा भाग आपल्याला झालेला नसतो आता स्पाईन म्हणजे काय तर पाठीचा मनका त्यानंतर रिब्स रिब्स म्हणजे आपले जे बरगड्या असतात त्यांना रिब्स असं म्हणतात त्यानंतर वेस्ट वेस्ट म्हणजे कंबर कमरेचा जो भाग आहे कंबर त्याला वेस्ट असं म्हणतात पाम म्हणजे तळहात फिंगर नेल्स म्हणजे हाताची नखे आता एक गोष्ट आपण नेहमी लक्षात ठेवायची की फिंगर्स हे हातांची बोट त्यांना फिंगर्स असं म्हणतात आणि पायाचे जे बोट असतात त्यांना टोज असं म्हटलं जातं हे कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचंय की फिंगर्स म्हणजे हातांची बोटे आणि टोज म्हणजे पायांची बोटे फिंगर नेल्स म्हणजे हाताचे नख हाताच्या बोटांची नखे आयलॅसेस आयलॅसेस म्हणजे पापण्या आता तुम्ही म्हणाल की या ठिकाणी तर खूप मोठ्या पापण्या दिसत आहेत परंतु अलीकडं जे लोक कलाकार आहेत ऍक्टर्स आहेत या लोकांना जे नील्स आहेत किंवा आयलॅशेस आहेत हे डुप्लिकेट सुद्धा वापरावे लागतात ज्याप्रमाणे जशा प्रकारचं त्यांना कॅरेक्टर असेल त्यानुसार आणि मग ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आयलिड्स आयलॅसेस सॉरी आयलॅसेस वापरतात आयब्रोज आयब्रोज म्हणजे भुवया फोरहेड फोरहेड म्हणजे कपाळ त्यानंतर सोल आता पायांचा जो तळवा असतो त्याला सोल असं म्हणतात आणि हातांचा जो तळवा असतो त्याला आपण काय म्हणतो पाम असं म्हणतो हे पा पाम पाम म्हणजे हातांचा तळवा आणि सोल म्हणजे पायांचा तळपाय सॉरी तळपाय आणि हात तळहात म्हणजे पाम आणि तळपाय म्हणजे सोल त्यानंतर हिल हिल म्हणजे टाच टोज टोज म्हणजे पायाचे बोट त्याला म्हणायचं टोज फिट म्हणजे पाऊल आपले जे पाऊल असतात त्यांना फिट असं म्हणतात अँकल म्हणजे घोटा पायाचा जो घोटा असतो त्याला अँकल्स असं म्हणतात नी म्हणजे गुडघा त्यानंतर बॅक म्हणजे पाठ पाठीला आपण बॅक असं म्हणतो शोल्डर म्हणजे शोल्डर्स म्हणजे खांदे माउथ म्हणजे तोंड आता माउथ म्हणजे तोंड आणि आतमध्ये जे टॉन्सिल्स असतात म्हणजे घशातील गाठी त्यांना टॉन्सिल्स असं म्हटलं जातं त्यानंतर जॉ म्हणजे जबडा आणि गम म्हणजे हिरड्या इयर्स म्हणजे कान हिअर म्हणजे केस आईज म्हणजे डोळे टीथ म्हणजे दात त्यानंतर लेग म्हणजे पाय आणि फूट म्हणजे पाऊल तो म्हणजे पायाचं बोट नी म्हणजे गुडगा हाय म्हणजे मांडी आता तुम्ही ज्यावेळी स्क्रीनवरती चित्र पाहत आहात त्यावेळी तुम्ही स्पेलिंग सुद्धा पाहून घ्यायचं आहे थायचं स्पेलिंग पहा टी एच आय जी एस थाय थाय म्हणजे मांडी नेवल नेवल म्हणजे बेंबी आणि चेस्ट म्हणजे आपली छाती आर्म म्हणजे बाहू आणि आर्म पीठ म्हणजे बगल रिस्ट रिस्ट म्हणजे मनगट एल्बो म्हणजे कोपर फिंगर्स म्हणजे हातांची बोटे 
लिप्स म्हणजे ओठ हिअर म्हणजे केस आणि मस्टॅच म्हणजे मिशी हेड म्हणजे डोके आपलं जे डोकं असतं त्याला आपण हेड असं म्हणतो आणि जे केस असतात त्याला हिअर असं म्हणतो त्यानंतर आईज म्हणजे डोळे आयब्रोज आयब्रोज म्हणजे काय भुवई टंग म्हणजे जीव आता तुम्ही ज्या वेळेस इमेज पाहता त्यावेळी त्याचं स्पेलिंग सुद्धा पाहून घ्यायचं आहे कारण आपल्याला रिस्ट वेस्ट यामध्ये डब्ल्यू ए आय असा फक्त फरक आहे आणि डब्ल्यू आर आय आर आणि याचा फरक आहे तर या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही पाहून घ्यायच्या आहेत आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही एकमेकांमध्ये चर्चा करता मित्र मैत्रिणींसोबत त्यावेळी तुम्ही सांगा बरं तोंडाला काय म्हणतात सांग बरं जिभेला काय म्हणतात त्यानंतर हिरडीला काय म्हणतात अशा प्रकारची चर्चा करायची आणि चर्चेमध्ये आपला अभ्यास छान होतो टंग म्हणजे जी टी ओ एन जी व्ही टंग लिप्स म्हणजे ओठ नोज म्हणजे नाक टीथ म्हणजे दात चिक चिक म्हणजे गाल चीन आता हे पहा चिक आणि चीन मध्ये खूप कमी फरक आहे है की नाही चिक चिक म्हणजे गाल आणि चीन म्हणजे हनुवटी चेस्ट म्हणजे छाती आर्म म्हणजे बाहू हे झाले आपले अवयव तर आपण आता जे पाहिलेले आहेत ते सगळे एक्सटर्नल अवयव आहेत म्हणजेच बाह्य अवयव आहेत आणि या बाह्य अवयवांचे सर्व भाग आपण जवळपास पाहिलेले आहेत जे आपण रोज वापरतो आता सीन जे आहे नडगी हा भाग आपल्या नेहमी परिचयाचा नसतो परंतु तो लक्षात ठेवायचा त्यानंतर काल्ट म्हणजे पोल्ट्री पोल्ट्री म्हणजे पायाचा मागचा भाग ह्या गोष्टी कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायच्या आहेत आता पाम म्हणजे आपला तळहात आता हाताचे बोट जे आहे त्यांना सुद्धा इंग्रजीमध्ये वेगवेगळे नाव आहेत आणि त्यावर सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात तर ते आपण लक्षात ठेवायचे आहेत आता रिस्ट म्हणजे काय तर रिस्ट म्हणजे मनगट थम म्हणजे आपल्या बोटाचा अंगठा आता जे अंगठ्या शेजारचं बोट आहे त्याला मराठीमध्ये आपण तर्जली म्हणतो आणि इंग्लिशमध्ये आपण इंडेक्स फिंगर त्यालाच पॉइंटर फिंगर किंवा त्यालाच काय म्हटलं जातं फोर फिंगर सुद्धा म्हटलं जातं आणि जे मधलं बोट आहे त्याला मिडल फिंगर असं म्हणतात आणि ज्या बोटामध्ये अंगठी घालतात त्याला रिंग फिंगर असं म्हणत म्हटलं जातं आणि जी अंगठी आहे त्याला रिंग फिंगर जे आहे त्याला मराठीमध्ये अनामिका असं म्हटलं जातं आणि जी करंगळी आहे त्याला पिंकी किंवा लिटिल फिंगर असे नाव आहे तर काही काही बोटांना वेगवेगळे म्हणजे अनेक नाव आहेत समजा तर्जनी आहे तर्जनीला इंडेक्स फिंगर देखील म्हणतात त्यानंतर तर्जनीला आपण पॉइंटर फिंगर म्हणतो किंवा फोर फिंगर म्हणतो तसंच जर जी लिटिल फिंगर आहे म्हणजे करंगळी आहे तिला पिंकी किंवा लिटिल फिंगर असं म्हटलं जातं अनामिकेला रिंग फिंगर असं म्हणतात आणि मिडल फिंगर जे आहे त्याला मराठीमध्ये मिडल फिंगर असं म्हटलं जातं पाम म्हणजे तळहात आणि सोल म्हणजे तळपाय ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत आता पार्ट ऑफ द हँड आपण हे का पाहतोय तर याच्यावरतीही तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात समजा अनामिकेचं चित्र दिलं जातं आणि त्याच्याकडे वान दाखवून तुम्हाला विचारलं जातं की ह्या जे करंग सॉरी अनामिका आहे त्याचं नाव काय आहे किंवा फोर फिंगर आहे त्याच्याकडे वान दाखवून तुम्हाला विचारलं जातं की याचं नाव काय आहे तर अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला इंग्लिशमध्ये विचारले जातात तेव्हा तुम्हाला त्याचे नाव सांगता आले पाहिजे आता रिस्टचं स्पेलिंग पाहून घ्या डब्ल्यू आर आय एस टी आणि थम थम म्हणजे अंगठा अंगठा हा आपला आधार आहे आपला आधार जे आहे तर त्या अंगठ्याच्या ठशावर आपलं आधार असत आहे की नाही आणि आपली ओळख आहे की नाही आणि इंडेक्स फिंगर म्हणजेच पॉइंटर फिंगर किंवा फोर फिंगर आहे आणि मिडल फिंगर म्हणजे मध्यमा रिंग फिंगर म्हणजे अनामिका आणि पिंकी फिंगर म्हणजेच काय तर करंगळी किंवा लिटल फिंगर अशा पद्धतीने आपल्याला हातांचे भाग लक्षात ठेवा हाता हाताची जे बोट आहेत तर त्यांचे नाव सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत आणि याचा सराव करायचा ही एक एक खेळ म्हणून तुम्ही खेळू शकता मैत्रिणीच्या समोर किंवा मित्राच्या समोर हात ठेवून तुम्ही विचारू शकता सांग बरं याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात मग तुम्ही अंगठा जर दाखवला असेल तर तो त्याला थम म्हणेल तुम्ही जर मधलं बोर्ड दाखवलं तर तो त्याला मिडल फिंगर म्हणेल तुम्ही जर अनामिका दाखवली तर तो त्याला रिंग फिंगर म्हणेल तुम्ही जर त्याला तर्जनी दाखवली तर तो काय म्हणेल पॉइंटर फिंगर किंवा 
इंडेक्स फिंगर कि फोर फिंगर तुम्हें जर छोट बोट करंगड़ी दाखली तो, तो त्याला लिटिल फिंगर कि पिंकी सुधा मनेल तो अशा पद्धति ने अपन गेम घो अभ्यास है तो खेला स्वरूप पूर्ण कराए अभ्यास को अभ्यास टेन्शन न घता कि खूब बहु न करता खेला एकमेक विचार चर्चा कर गोषी अपने पक्य कर आता जस मराठी मध्य बोटां व्यवस्थित वेगवेगे नाव है तीस इंग्रजी मध्य सुधा वेगवेगे नाव है पद्धति ने अपने जे पे बोट है टोज अंतो तो पोटां सुधा वेगवेगे नाव है अपने लक्षा है कारण प्रश्न कशा वही कशा प्रकार संगू शक नहीं है कि नहीं पार्ट्स ऑफ बॉडी हा जो भाग है अपने शरीर अवयव मग अपने शरीर के जे अवयव है जे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है पूर्ण महत्ति पाजे कि जे इंटरनल ऑर्गन्स है देखी अपने महत्ति पाजे इंग्रजी मधी नाव का अपन शिक्षन घे जे सतत वे न जा रे शब्द है अपन सराव कराएगा कि एकमेक चर्चा कराएं शब्द अपने लक्षा रह पो तो अंगठा है तो थम टो मे पंगठा कि बिग टो जर अंगठ्या शेजार जे बोट है लॉन्ग टो कि इंडेक्स टो लॉन्ग टो कि इंडेक्स टो अटल जे मधल बोट है पैया मिडल टो मे मधल बोट बीच की उंगली हिंदी मधे बीच की उंगली जे शेजार बोट है फोर टो शेवट जे बोट है बेबी टो कि लिटिल टो अशा पद्धति ने पैया बोटां सुधा ना नावें ती आप लक्षा ठेवा बरदा मुला हो फिंगर मानी पैया की बोट संगाइच कि हाथा की बोट संगाइच कन्फ्यूजन होते गोंधल अभी गड़बड़ हो दी नहीं हाथा की बोट मे फिंगर्स पैया की बोटे टोज नाव ही वेगवेगे अपन लक्षा ठेवा गमतीदार खेल मधुबे नाव लक्षा ठेवा आईज मे डो अपले जे डो है अपन आईज अंतर स्पिनल कोड मे पाठी का कना मनाच स्पिनल कोड स्किन स्किन अपनी त्वचा अपने को गोष थंड है गरम है ये जर का समझा पानी अपन हाथ घर अपने लगे जा गरम है कि खूब जर थंड तरी लगे अपने जाते जा अपनी स्किन है स्किन लगन त्वचा आता स्टमक स्टमक आतापर्यत जे अपन ऑर्गन्स पाले सर्व बाह्य ऑर्गन्स होते एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते परंतु आता जे अपन पहा इंटरनल ऑर्गन है अंतर इंद्रिय बाहर के इंद्रिय अपने परंतु जे अंतर इंद्रिय है दिसत नहीं आता स्टमक स्टमक जठर कि पोट ये स्टमक पहुन या त्यानंतर आहे लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्ट इंटेस्टाइन अतडे तो लार्ज इंटेस्टाइन मोठे अतडे स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का लहान आतडे लहान आतड्याला स्मॉल इंटेस्टाइन अटल जटेस्टाइन आतडे इंटेस्टाइन आतडे स्मॉल इंटेस्टाइन लहान आतडे लार्ज इंटेस्टाइन मोठे आतडे त्यानंतर आहे लंग्स म्हणजे फुफ्फुसे आपली फुफ्फुसे अशा पद्धतीचे असतात त्यांना म्हणतात लंग्स त्यानंतर आहे किडनी किडनीला मराठीमध्ये मूत्रपिंड असं म्हणतात किडनी लक्षात घ्या आणि तुम्ही ज्यावेळी इमेजेस पाहता त्यावेळी त्यांचे स्पेलिंग सुद्धा पाहून घेत चला कारण त्याच्यावर सुद्धा प्रश्न असतात लिव्हर म्हणजे यकृत लिव्हर म्हणजे काय यकृत ब्रेन म्हणजे मेंदू ब्रेन म्हणजे काय मेंदू हार्ट मे अपल हृदय है कि नहीं अपल हृदय अपने कभी दिस्त का नहीं दिशत कारण कशात अपने शरीर आत मधे त्यानंतर ब्रेन सुद्धा आपल्या डोक्याच्या आतमध्ये असतं शिरोपोकळीमध्ये आपला ब्रेन असतो आहे की नाही आणि कवठी हे जे काय जे बोन आहे हाड त्या हाडांमध्ये आपला जो ब्रेन आहे तो सुरक्षित असतो लिव्हर म्हणजे यकृत हे मी तुम्हाला परत दाखवते कारण तुम्ही या इमेजेस पाहताना त्यामधील स्पेलिंग सुद्धा पाहून घेतलं पाहिजे त्यानंतर किडनी म्हणजे मूत्रपिंड हे आपले सर्व इंटरनल ऑर्गन्स आहेत म्हणजेच अंतरिंद्रिय आहेत त्यानंतर आहे लंग्स म्हणजे फुफ्फुसे आणि 
इंटेस्टाइन आतडे स्मॉल इंटेस्टाइन लहान आतडे लार्ज इंटेस्टाइन मोटे आतडे स्टमक जठर कि पोट तो अशा पद्धति ने अपन आतापर्यत इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स बाह्य अवय अंतर अवय पे अंतर्गत अवय आता आहोत्त पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आता अवय का पाजे तो कभी कभी अस हो कि अवय दिखा शरीर एखाद पार्ट टाकले मग तुम्हारा संगित कि वेग का ओखा कि शरीर पार्ट्स मध्य एखाद अवय पो मग तुम्हारा विचार ऑडे वेगड़ा घटक को तर मग अशा वे अपने प्लांट से सुधा अवय महित रूट्स मूल स्टेम मे जो बुंदा खोड़ा स्टेम लीव्स मेड़ी पाने फ्लावर मे फूल पहा रूट रूट मे मु स्टेम मे खोड़ लीव्स मे पान फ्लॉवर मे फूल फ्लावर मे फूल ये लक्षा ठेवा आता आतापर्यत अपन सर्व आयो अवय पे इंटरनल अवयर एक्सटर्नल अवय परंतु जे ऑर्गन्स है लिवर जे है क्लीन द बो ब्लड अपल जे ब्लड है अपल जे रक्त है तो क्लीन करना चम को लिवर करते लिवर मी तुम्हारा दाखते लिवर है आप लोग ब्लड का क्लीन करते स्वच्छ करते आता किडनी है किडनी फिल्टर द वेस्ट मटेरियल फिल्टर करते शुद्धीकरण करते कशाच वेस्ट मटेरियल च वेस्ट मटेरियल थोड़क गाड़न घत को किडनी किडनी मूत्रपिंड वेस्ट मटेरियल है तो गाने च काम फिल्टर च काम करते है फिंगर्स फिंगर्स बोटे होल्ड टच वर्क स्पर्श करना चाहिए काम करना चाहिए पकड़ने चाहिए काम को अपने बोट करता फिंगर्स करता लेग्स जे है पाय ऑक चालने रन धावने स्टैंड उभे रहने चाहिए काम करता टंग कशाच काम करते टेस्ट टेस्ट मे चव आता टेस्ट स्पेलिंग पहा टी एस टी टेस्ट टेस्ट मे चव घेने एक टी एस टी टेस्ट ती कशा सापरतो तो चाचनी अपने ज्यादा परीक्षा होता जो शब्द वपरला जो तो टेस्ट आतो मग अपन कभी कभी स्पेलिंग मध्य दिल जाता टेस्ट टेस्ट मग अपन को टेस्ट तो टंग ची टेस्ट को चव टी एस टी टेस्ट टेस्ट मे चव आता आई लीड्स मे पापन प्रोटेक्ट अवर आईज जे अपले डोले हैं प्रोटेक्ट रक्षण करना चाहिए काम आई लीड्स आईलिड्स पापन अपने डो रक्षण करना चाहिए काम करता तर अपन आतापर्यत अवय पाले को इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो ये जे कार्य है फिंगर कशा को गोष्ट जर पकड़ा तो अपन अपने बोटा पकड़ो एखाद बैग घी हाथ मधे तो अपन ती कशा ने घतो अपने फिंगर्स ने पकड़ो है कि नहीं कुछ टच कराए तो अपन फिंगर्स ने टच करते जर का काम कराए तो तुम को ही काम तुम्हारा लिखाण कराए तो तरी सु फिंगर्स हाथा बोटा ने करो पे अपन चालतो पलतो उभ सुधा रहो है कि नहीं आता जिभे ने अपन चव घो आई लीड मे पापन अपने डो रक्षण करता गोष्टी लक्षा ठेवा कारण युद्धा प्रश्न विचार स्टमक डायजेस्ट फूड पचनाच काम अपल पोट करते स्टमक ब्रेन ब्रेन मे ब्रेन कंट्रोल आता ब्रेन कशाला कंट्रोल करते अपने शरीर ज्यादा हलचल है सर्व हलचली निण कर काम ब्रेन करते पहा ब्रेन हा आप पूर्ण शरीर सगत महत्वाचार अवय जर को तो है ब्रेन आणि ब्रेन जर चांगला सेल तर व्यक्ति सर्व कामें व्यवस्थित करू शको आर्ण शरीरा निण ठेवनेच काम को ब्रेन करते इंटेस्टाइन डायजेशन ऑफ फूड जे अन्न है तेज पचन करना चे काम को इंस्टेन्स्टाइन मे अपले आतडे करता लंग्स ब्रीथ अपन श्वास घे काम श्वास सोडने काम अपने लंग्स करता ब्रीथ 
म्हणजे श्वास घेणं आहे की नाही श्वासोच्छ्वास मग आपण ब्रीद हा शब्द कधी ऐकतो तर आपल्या शाळेमध्ये योगाचा क्लास असतो तेव्हा शिक्षक म्हणतात ब्रिद इन ब्रिद आउट आहे की नाही ब्रिद इन म्हणजे श्वासात घ्या ब्रिद आउट म्हणजे श्वास सोडा तर आपलं आपल्या पूर्ण आंतरिंद्रियांचं काम अविरत चाललेलं असतं सतत चालू असतं आपला ब्रेन सतत काम करतो आपलं हृदय सुद्धा सतत काम करत असतं हे आपल्याला दिसत नाही कारण त्याचं असं असतं आहे की हे सगळे अवयव कसे आहेत शरीराच्या आतमध्ये आहेत त्यामुळे आपल्याला ते दिसत नाहीत परंतु त्यांचं कार्य हे अविरत चालू असतं लंग हे पण सतत आपलं कार्य करत असतात आईज आईज कशाचं कार्य करतात डोळे तर सी आणि ब्लिंक सी म्हणजे पाहण्याचं आणि ब्लिंक म्हणजे डोळे उघड जात आहे की नाही उघड उघडणे बंद करणे थोडक्यात आपण त्याला मिचकावणे असं सुद्धा म्हणतो डोळे मिचकावणे आहे की नाही तर डोळे उघड झाप करण्याचं काम डोळे करतात आणि सी म्हणजे पाहण्याचं काम सुद्धा डोळे करतात त्यानंतर आपलं नाक कोणतं काम करत तर ब्रिद म्हणजे श्वासोच्छ्वास आणि श्वास घेणं श्वास सोडणं स्मेल म्हणजे वास आपल्याला नाका नाकामुळे पन्नास प्रकारच्या पन्नास हजार प्रकारच्या वासांची माहिती होते इयर म्हणजे इयरच काम काय आहे कानाच हिअर म्हणजे ऐकणे इयर हिअर कान आपलं ऐकण्याचं काम करतात आणि आपण पहिली स्टेप आपली शिकण्याची आहे लिसनिंग आहे की नाही जर आपल्याला ऐकू चालू नाही तर आपण काय करू शकणार नाही रीड करू शकणार नाही किंवा लिहू शकणार नाही तर अगोदर हिअर हे फार महत्वाचं आहे माऊथ आपलं तोंड कोणतं काम करतं तर खाण्याचं काम करतं आणि टॉक म्हणजे बोलण्याचं आपल्याला जर बोलायचं असेल तर आपण तोंडाच्या साह्याने बोलतो खायचं जर असेल तर आपण तोंडाने खातो आहे की नाही आणि कानाने आपण ऐकतो तर आपण आतापर्यंत सर्व आपले जे ऑर्गन्स आहेत इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स म्हणजे बाह्य अवयव म्हणजे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन आणि इंटरनल ऑर्गन्स म्हणजे अंतर इंद्रिय या सगळ्यांची माहिती पाहिली त्यानंतर आपल्या इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑर्गनचे कार्य काय आहे ते कशा प्रकारे काम करतात कोणतं कार्य करतात त्याचीही आपण माहिती घेतलेली आहे आणि यानंतर आपण पाहूयात या पूर्ण आपलं जे पार्ट्स ऑफ बॉडी आहे या उपघटकावर या सब युनिटवर कशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात त्यांची आपण आता थोडक्यात माहिती घेणार आहोत तर चला आपण मग प्रश्नांना सुरुवात करूया पहिला प्रश्न आहे कम्प्लीट द फॉलोईंग वी ब्लिंक अवर आताच आपण पाहिलं ब्लिंक कशाने करतो आपण उघड झाप कशाने करतो डोळ्यांनी बरोबर वी ब्लिंक अवर आईज आपण आपल्या डोळ्यांनी उघड झाप करतो आहे की नाही क्रूज द ऑड ग्रुप आता तुम्हाला वेगळा गट ओळखायचा आहे तर प्रश्न सोडवताना प्रश्न अगोदर तुम्हाला वाचता आला पाहिजे आणि प्रश्न वाचता येण्यासाठी आपल्याला पहिली ते पाचवी पर्यंत जे काही शब्द संपत्ती आहे ती आपल्याला माहीत असणे फार गरजेचे आहे आणि आपल्याला प्रश्न हा इंग्रजीतून वाचता आला पाहिजे त्याचा अर्थ समजला पाहिजे त्यासाठी आपल्याला शब्द संपत्ती शब्द साठा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात असला पाहिजे आणि इंग्रजीची भीती न बाळगता इंग्लिश विषयाची कसलीही भीती न बाळगता काय करायचंय प्रश्न वाचायचा सराव करायचा आहे इंग्रजी वाचनाचा सराव करायचा आहे प्रश्न वाचून सोडवायचे आहेत पूर्वी काय होतं इंग्रजीचे प्रश्न सोडवत असताना तुम्हाला मराठीमध्ये त्याचे अर्थ दिलेले असायचे परंतु आत्ता मात्र तसं नाहीये आता काय आहे तर तुम्हाला तुम्ही प्रश्न सोडवताना तुम्हाला अर्थ दिलेले नसतात तर तुम तुम्हाला तो प्रश्न वाचून तो तुम्हाला स्वतःला समजून घ्यायचा असतो त्यासाठी इंग्रजीच्या शब्दांचा जास्तीत जास्त सराव करा आणि जे शब्द पुन्हा पुन्हा प्रश्नामध्ये विचारले जातात त्या प्रश्नांचा सुद्धा आपण सराव करायचा आहे चूज द ऑड ग्रुप आता तुम्हाला वेगळा ग्रुप ओळखायचा आहे तर पहिला आहे एल्बो एल्बो म्हणजे कोपर शोल्डर शोल्डर म्हणजे खांदा त्यानंतर नी म्हणजे गुडघा त्यानंतर दुसरा ऑप्शन आहे आईज हँड्स ट्री आईज म्हणजे डोळे हँड्स म्हणजे हात ट्री म्हणजे झाड त्यानंतर तिसरं आहे थाय थाय म्हणजे मांडी त्यानंतर आहे थम थम म्हणजे अंगठा नंतर आहे आईज आईज म्हणजे डोळे चौथं आहे इयर्स इयर्स म्हणजे कान चेस्ट म्हणजे छाती आणि टोज म्हणजे पायाचं बोट आता 
तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात आले असेल कारण तुम्ही खूप हुशार आणि गोड विद्यार्थी आहात तुम्ही एवढ्या सकाळी क्लास जॉईन करताय म्हणजे तुम्ही सगळेजण खूप छान विद्यार्थी आहात आणि तुमच्या लगेचच लक्षात आलं असेल की या ठिकाणी कोणता पर्याय किंवा कोणता ग्रुप ऑड आहे तो आहे पर्याय क्रमांक दोन आईज हँड्स आणि ट्री झाडाचा एक झाड झाड हे यामध्ये वेगळं दिलेलं आहे आणि बाकीच्या सर्व पर्यायांमध्ये मानव मानवाचे सर्व काय आहेत अवयव आहेत इन्स्टन्स टाईन आहेत परंतु हे जे आहे ट्री आहे हे झाडाचा भाग दे म्हणजे झाड असं दिलेलं आहे त्यामुळं पर्याय क्रमांक दोन ऑप्शन नंबर टू इज काय आहे वेगळं ऑड आहे फाइंड आउट द डिफरंट वर्ड आता तुम्हाला काय शोधायचंय डिफरंट वर्ड डिफरंट म्हणजे काय तर वेगळा शब्द वर्ड म्हणजे शब्द आता तुम्हाला या चार शब्दांमध्ये वेगळा शब्द ओळखायचा आहे लिफ म्हणजे पान बरोबर आहे की नाही आणि रिस्ट म्हणजे आपल्या हाताच मनगट त्यानंतर फ्लावर म्हणजे फुल आणि स्टेम म्हणजे खोड आपण आताच प्लांटचे सुद्धा अवयव पाहिले आहे की नाही त्याचं कारणच असं होतं की आपल्याला कशाही पद्धतीचे प्रश्न येऊ शकतात म्हणजे फक्त मानवी अवयवच येतील का तर नाही मानवी अवयवांसोबत आपल्याला याचे सुद्धा अवयव येतात कशाचे झाडाचे सुद्धा अवयव येतात त्यामुळे आपल्याला तेही माहीत असणं गरजेचं होतं म्हणून आपण सगळेच अवयव पाहिलेले आहेत आता आपल्याला डिफरंट वर्ड ओळखायचं आहे लिफ म्हणजे झाडाचं पान आहे रिस्ट म्हणजे मनगट आहे फ्लावर म्हणजे फुल आहे आणि स्टेम म्हणजे खोड आहे तर आता पहा रिस्ट म्हणजे मनगट हे आपल्या मानवी हाताचं आहे आहे म्हणजे वेगळं आहे आणि हे बाकीचे सगळे प्लांटचे अवयव आहेत आहे की नाही म्हणून रिस्ट आता रिस्ट किती नंबरला आहे तर पर्याय क्रमांक चार चार नंबरला ऑप्शन नंबर चार हे वेगळं आहे म्हणून आपल्याला चार नंबरचा पर्याय गोल करायचा आहे आता गोल रंगवताना सुद्धा आपण बाहेरच्या बाजूने अगोदर गोल रंगवायचा आहे जेणेकरून तो चुक चुक चुकणार नाही किंवा गोल बाहेर जाणार नाही आहे की नाही आता वी ब्रीथ विथ आपण श्वास कशाने घेतो डोळ्यांनी घेतो का नाही कारण आपण डोळ्यांचं कार्य पाहिलंय डोळ्यांचं कार्य आहे पाहणे ब्लिंक उघड झाप करणं इयर कानाचं काम आहे लिस हिअर आहे की नाही ऐकणं नोज स्मेल वास घेणं परंतु आपल्याला काय आहे ब्रीद विचारले आहे की नाही तर नोज नोज हा त्याचं काय आहे उत्तर आहे ब्रीद आपले जे श्वास घेण्याचं काम आणि श्वास सोडण्याचं काम आहे तर ते नोज करत म्हणून ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट अँसर आणि स्टमक नाहीये स्टमकाचं म्हणजे पोटाचं काम आपण पाहिलेलं आहे ते वेगळं आहे की नाही इफ हिअर ब्लॅक दॅन टीथ आता जर तुमचे केस ब्लॅक असतील काळे असतील डॅन्टीथ मग तुमचे दात कसे आहे असणार ग्रे असणार का ग्रे राखाडी रंगाचे नाही पिंक असणार का गुलाबी रंगाचे दात असतात का नाही ब्लॅक रंगाचे दात असतात का नाही पूर्वी आजींचे दात ब्लॅक व्हायचे कारण त्या दातवन हा एक प्रकार असायचा आणि त्याने त्या दात घासायच्या त्यानंतर त्यांचे दात कसे व्हायचे ब्लॅक व्हायचे काळे व्हायचे परंतु आता दातवण हा प्रकार राहिलेला नाहीये आणि आता कुणीही अशा प्रकारचं काही कृत्य करत नाही सगळ्यांचे दात कसे आहेत फाईट आहेत पांढरे आहेत आता पहा डब्ल्यू एच आय टी फाईट म्हणजे पांढरे मग दात कसे असतात पांढरे आता कधी कधी असंही विचारलं जातं की इफ टीथ फाईट दॅन हिअर मग तुम्ही ग्रे पिंक असे वेगवेगळे शेड गो गोल्डन तर तुम्हा तुम्हाला प्रश्न पडेल कि मग कसे द्यायचे नेमके केस तर मग आता वेगवेगळ्या पद्धती आलेल्या आहेत केस रंगवण्याच्या आहे की नाही हायलाइट करतात केसांना सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे कलर केले जातात परंतु आपल्या केसांचा जो मूळ कलर आहे जो मूळ रंग आहे तो ब्लॅक आहे त्यामुळं जरी वेगवेगळ्या प्रकारचे रंग आलेले असला आलेले असतील केसांचे हिअर सेड वेगवेगळे आलेले असतील तरी सुद्धा आपण पर्यायात ब्लॅकच लिहायचं आहे आहे की नाही आता पुढचा प्रश्न आहे फॉर सॉल्विंग द पझल विच बॉडी पार्ट कॅन बी यूज आता जर पझल म्हणजे जर कोड सोडवायचं असेल तर तू आपण आपल्या कोणत्या बॉडी पार्टचा कोणत्या अवयवाचा वापर करतो ग्रेन 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 म्हणजे धान्य धान्याचा वापर करतो का नाही करत ट्रेनचा वापर करतो का नाही ट्रेन ही कशासाठी असते येण्या जाण्यासाठी प्रवास करण्यासाठी असते आणि ब्रेन म्हणजे काय ब्रेन म्हणजे मेंदू मेंदू कोड सळवण्याचं काम आपला मेंदू करतो आहे की नाही आपला मेंदू ज्या वेळेस चांगला कार्यान्वित कार्यान्वित असतो तेव्हा चांगल्या प्रकारचे कोडे आपण सहज सोडवतो आणि ड्रेन म्हणजे टाकाऊ जे आहे ते ते ड्रेन आहे की नाही फील फील इन द ब्लँक्स आता गाळलेली जागा भरायची आहे टू लिटल आर 
टू लिटर डायजेस्ट आर ओपन वाईड एक कविता होती पहा पाठीमाग आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये टू लिटल आईज आर ओपन वाईड आहे की नाही दोन डोळे उघडे आता याचा पर्याय आहे आईज टू लिटल आईज फोर हेड नाही कारण फोर हेड एकच असतं कपाळ एक असतं आहे की नाही आणि स्टमक जे असतं ते पण एकच असतं आणि नोज असतं ते एक असतं आणि नो स्ट्रील म्हणजे नागपुड्या दोन असतात परंतु नोज इथं दिलेला आहे नोज एकच असतं आहे की नाही त्यामुळे टू लिटल आईज आपले डोळे कसे असतात दोन असतात ह्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आता तुम्हाला जरी टू लिटल ही कविता झालेली नसेल किंवा ह्या कवितेच्या ओळी माहीत नसतील परंतु टू लिटल या शब्दावरून तुम्ही एक लक्षात घ्यायचं गेस करायचा अंदाज करायचा की टू काय आहे मग आईज दोन आहेत फोर हेड दोन नाही आहेत स्टमक दोन नाही आहेत नोज दोन नाहीत नो स्ट्रील असतं तर मग काय झालं असतं नागपुड्या दोन असतात आहे की नाही परंतु ह्या ह्या गोष्टी आपण लक्षात घ्यायच्या आहेत की काय विचारलेलं आहे आता पुढचा प्रश्न आहे राईट द प्रॉपर रिलेटेड वर्ड प्रॉपर आता तुम्हाला चार शब्द दिलेले आहेत आणि हे पहा अशा वेगवेगळ्या आकृत्या असतात म्हणून त्यांना घाबरून जायचं नाही आकृत्या कशाही असल्या तरी शब्द काय आहे तो व्यवस्थित वाचायचा आणि याला आधारित यावर याच्याशी रिलेटेड याच्याशी संबंधित शब्द कोणता असेल हा गेस करायचा तर्क करायचा आता पहिला आहे कॅच म्हणजे पकडणे त्यानंतर राईट म्हणजे लिहिणे त्यानंतर ईट म्हणजे खाणे आणि वर्क म्हणजे काम करणे हे सगळे काम कोण करत सांगा बर हँड बरोबर अतिशय सुंदर तुम्ही खूप हुशार आहात तुम्ही ओळखलं हँड हँड म्हणजे हात आपला हात काय करतो कोणती वस्तू पकडतो किंवा एखाद्या आपल्या मित्राने मैत्रिणीने आपल्याकडं बॉल फेकला त्याच त्याला कॅच करण्याचं काम आपला हँड करतो राईट म्हणजे लिहिण्याचं काम कोण करत हातच करतो खाण्याचं काम सुद्धा हात करतो आणि काम करण्याचं काम सुद्धा हात करतो आपला नी किंवा अँकल घोटा किंवा वेस्ट म्हणजे कंबर ह्या गोष्टी हे काम करत नाहीत आहे की नाही आता पुढचा प्रश्न आहे डॅश डॅश युअर फेस अँड डॅश डॅश युअर टीथ आहे की नाही डॅश डॅश युअर फेस अँड डॅश डॅश युअर टीथ आता पुल पुल म्हणजे काय बर पुल म्हणजे खेचणे आणि ड्रेन म्हणजे काय तर निचरा करणे हे काम आपलं फेस किंवा टीथ नाहीये त्यानंतर कट हे पण नाहीये पुट म्हणजे काय टाकणे ते पण नाहीये मग काय वॉश युअर फेस म्हणजे तुमचा चेहरा धुवा आहे की नाही चेहरा धुणी वॉश वॉश युअर फेस अँड टीथ युअर अँड ब्रश युअर टीथ चेहरा धुवा आणि ब्रश म्हणजे दात घासणे आहे की नाही ब्रश करणं दात स्वच्छ करणं काय स्वच्छ करायचंय टीथ वॉश युअर फेस अँड ब्रश युअर टीथ त्यानंतर आहे पर्याय क्रमांक दहा ई प्लेग्स ऑक जर आपल्या पायाने आपण चालतो दॅन इयर्स इयरने काय करतो नियर म्हणजे जवळ नाही हिअर म्हणजे ऐकणे क्लिअर म्हणजे स्वच्छ आहे की नाही तर हे हे जे आहे तर हे लक्षात घ्यायचं की आपल्याला काय विचारलंय तर आपण इयरने काय करतो हिअर करतो म्हणजे ऐकतो आहे की नाही अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रश्न आपल्याला या घटकावर येत असतात आणि त्याचे पर्याय आपण वाचायचे अगोदर प्रश्न वाचना वाचनाचा व्यवस्थित सराव करायचा जे सतत सतत नेहमी नेहमी येणारे शब्द आहेत ते आपल्याला वाचता आले पाहिजे आणि त्यांचा अर्थ समजून घ्यायचा त्यानंतर चारच्या चारही पर्याय पूर्ण वाचून घ्यायचे आणि त्यावर आपण उत्तरं द्यायची आहेत ऑन विच पार्ट ऑफ अवर हँड डू वी वेअर अ वॉच आपण हाताच्या कोणत्या अवयवावर घड्याळ घालतो आपले जे घड्याळ आहे वॉच म्हणजे घड्याळ कशावर घालतो बरं पामवर घालतो का पाम म्हणजे तळहात तळहातावर तर घालतच नाही आर्म आर्म म्हणजे भाऊवर घालतो परंतु रिस्ट हे काय आहे परफेक्ट उत्तर आहे मनगट मनगटावर आपलं घड्याळ असतं सर्वांचं आहे की नाही एल्बो म्हणजे कोपर कोपरावरती घड्याळ नसतं तर रिस्ट म्हणजे मनगट मनगटावरती आपण घड्याळ घालतो विच पार्ट ऑफ द फॉलोईंग प्रोटेक्ट अवर आईज पुढील पैकी कोणता भाग आपल्या डोळ्यांचे रक्षण करतात कोणता भाग बर आपण आताच पाहिलं आयब्रोज करतात का नाही नोज करतात का नाही आयलिड आयलिड्स म्हणजे पापण्या आपल्या डोळ्यांचं रक्षण करतात आयलॅशेस म्हणजे पापण्यांचे केस हे लक्षात ठेवायचं आता हे आय आयब्रोज म्हणजे भुवया आयलिड्स म्हणजे काय पापण्या आणि आयलॅशेस म्हणजे पापण्यांचे केस अगदी आणि आयबॉल म्हणजे बुबुळ 
आपल्या डोळ्यांमध्ये जे भूभूळ असतं त्याला आय बॉल असं म्हणतात तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा आयब्रोज हे आपल्या सतत न जाणारे न परिचयाचे नसलेले शब्द आहेत आपण आईज आपल्याला माहीत असतात आईज म्हणजे डोळे परंतु आयब्रोज म्हणजे भुवया आय लिड्स म्हणजे पापण्या आय लॅसेस म्हणजे पापण्यांचे केस आणि आय बॉल म्हणजे भुबळ ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत चूज द प्रॉपर वर्ड टू फील इन द ब्लँक्स इन द सेंटेन्स पुढील वाक्यात मोकळ्या जागेसाठी योग्य शब्द निवडा डॅडॅश इज द मिडल पार्ट ऑफ अवर बॉडी मिडल म्हणजे काय तर मधला भाग आहे की नाही तुमच्या शरीराचा मधला भाग कोणता आहे तर पण आहे रिस्ट सॉरी वेस्ट वेस्ट म्हणजे काय कंबर हाय म्हणजे मांडी नेक म्हणजे मान आणि नोज म्हणजे नाक आता वेस्ट म्हणजे कंबर वेस्ट म्हणजे काय कंबर डब्ल्यू ए आय एस टी वेस्ट वेस्ट म्हणजे कंबर कंबर हा जो भाग आहे तो आपल्या शरीराचा बरोबर मधला अवयव आहे शरीर दोन भागात विभागलेलं असतं आपलं वरचा भाग आणि खालचा भाग तर त्याचा जो मधला भाग असतो तो आहे वेस्ट वेस्ट इज द मिडल पार्ट ऑफ अवर बॉडी विच वर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेग पुढील पैकी पायाचा अवयव कोणता नाही नी नी आहे फिंगर पहा आता इथं तुम्हाला कसं कन्फ्यूज केलंय फिंगर म्हणजे हाताची बोट हे कायम स्वरूपी लक्षात ठेवायचं फिंगर्स म्हणजे हातांची बोटे आणि अँकल म्हणजे घोटा किल म्हणजे टाच हे सगळे पायाचे घटक आहेत नी त्यानंतर अँकल आणि हिल परंतु फिंगर म्हणजे हातांची बोटे आता इथे जर टोज असत तर हे सगळे पायांचे घटक असतात परंतु तुम्हाला वेगळा एक घटक दिलेला आहे पायाचा अवयव कोणता नाही आता प्रश्न विचारताना पण हे आता इथं तुम्हाला अर्थ दिलेला आहे परंतु ज्यावेळी प्रश्नपत्रिका समोर येईल त्यावेळी तुमच्या समोर अर्थ नसेल त्यावेळी तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला काय विचारले तर प्रश्न विचार जो वाचतो आपण त्यावेळी काय विचारलेला आहे त्या खाली रेष ओढायची आहे विच वर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेग नॉट अ नॉट अ पार्ट ऑफ लेग म्हणजे पायाचा अवयव कोणता नाही तर तो फिंगर नाहीये विच ऑफ द गिव्हन वर्ड इज नॉट अ बॉडी पार्ट पुढील पैकी कोणता अवयव आपल्या शरीराचा नाही आता नेल टंग माइंड आर नेल म्हणजे नख त्यानंतर टंग म्हणजे जीव माइंड म्हणजे मन आणि आर्म म्हणजे भाऊ तर नेल त्यानंतर दुसरं ऑप्शन आहे टंग आणि चौथा ऑप्शन आहे आर्म हे सगळे आपले शरीराचे अवयव आहेत परंतु माइंड माइंड म्हणजे मन हे आपल्या शरीराचं अवयव नाही मन आपलं कुठेही भरकटतं किंवा कोणत्याही ठिकाणी आपण सध्या तुम्ही सगळे क्लासमध्ये आहात परंतु तुमच्या मनात जर आलं मी बाहेरून चक्कर मारून येतो तर मनाने आपण लगेच बाहेर जाऊन चक्कर मारून येतो परंतु आपण शरीराने सगळेजण आता इंग्रजीच्या क्लासमध्ये आहोत आहे की नाही आणि सगळेजण छान इंग्लिश शिकतायत आता पुढचं आहे चूज द प्रॉपर रिलेटेड वर्ड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क प्रश्नचिन्हाच्या जागी तुम्हाला संबंधित त्याची त्याच्याशी संबंधित कोणता शब्द येईल ते पाहायचं आहे तो वॉक म्हणजे चालणे स्टँड म्हणजे उभे राहणे किक म्हणजे जोरात लाथ मारणे थोडक्यात आता किक हा शब्द वेगवेगळ्या वाक्यांमध्ये वेगवेगळ्या अर्थाने वापरला जातो समजा गाडी जर चालू करायची असेल तर आपण किक मारतो म्हणजे जोर देतो बॉल जर म्हणजे फुटबॉलने जर बॉल आपल्याला टाकायचा असेल तर आपण किक म्हणजे जोरात लात मारतो किक मारतो म्हणजे आपला बॉल पलीकडे जातो आहे की नाही रन म्हणजे पळणे तर हे सगळे शब्द कशाशी रिलेटेड आहेत यासाठी आपल्याला शब्द वाचता आले पाहिजेत ऑक स्टँड किक रन तर पहिला आहे पर्याय टोज बोट त्यानंतर आहे नी म्हणजे गुडघा त्यानंतर आहे अँकल म्हणजे घोटा आणि चौथा आहे लेग्स म्हणजे हे सगळे शब्द पायाशी संबंधित आहेत आपण ऑक स्टँड किक रन ह्या सगळ्या क्रिया आपल्या पायाने करतो विच ऑफ द गिव्हन वर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेस पुढील पैकी कोणता चेहऱ्याचा भाग नाहीये आता चेहऱ्याचे भाग आपण सगळे शिकलो आहे की नाही चिक म्हणजे काय तर आपले गाल त्यानंतर आईज म्हणजे काय आपले डोळे नोज म्हणजे काय नाक थ्रोट म्हणजे काय घसा आता घसा चेहऱ्याचा भाग आहे का तर नाहीये थ्रोट हा काय आहे घशात घसा हा चेहऱ्याचा भाग नाही म्हणून ऑप्शन नंबर चार हे काय आहे हा पर्याय हे उत्तर आहे फूड इज फूड इज डायजेस्ट इन धिस पार्ट ऑफ अवर बॉडी आपले अन्न जे आहे तर अन्नाचं डायजेस्ट कोण करत हार्ट करत का तर नाही हार्टचं काम डायजेस्ट करणं नाहीये लंग्स श्वास घेणं ब्रिदिन ब्रिदाउट आहे की नाही स्टमक आणि 
वेस्ट वेस्ट म्हणजे कंबर तर स्टमक आपल्या शरीराचं जे अन्न पचवलं जातं त्याचं काम कोण करतं पोट करत स्टमक जठर विच बॉडी पार्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द फूड अन्नाची चव घेण्याकरता शरीराचा कोणता अवयव वापरला जातो आता आपण नोजने काय करतो स्मेल वास घेतो है की नाही टंगने काय करतो चव घेतो जीभेने चव पदार्थ गोड झाला तिखट झाला आंबट झाला तुरट लागला खारट लागला ह्या सगळ्या ज्या चवी आहेत वेगवेगळ्या चवी तर ह्या आपल्याला कशामधून कळतात तर आपल्या जिभेवरून आपल्याला चव कळते चव चव हे जे काम चवीचं काम आपली जीभ करते माउथ म्हणजे तोंड टीथ म्हणजे दात तर अन्नाची चव घेण्यासाठी कोणत्या अवयवाचा उपयोग होतो तर पर्याय क्रमांक दोन टंग वी यूज धिस बॉडी पार्ट टू वेअर रिंग आपण अंगठी घालण्यासाठी कोणत्या शरीरात शरीराच्या कोणत्या भागाचा वापर करतो आपण शरीराचा पुढील अवयव अंगठी घालण्याकरता वापरतो कोणता तो नाही फिंगर फिंगर मध्ये बोटामध्ये आपण अंगठी घालतो आर्म म्हणजे ना बाहू बाहू म्हणजे हात हातामध्ये नाही आणि रिस्ट म्हणजे मनगटावर आपण घड्याळ घालतो वॉच घालतो आहे की नाही रिस्ट वॉच आणि फिंगरवर काय घालतो अंगठी घालतो रिंग म्हणूनच तिला रिंग फिंगर असं म्हटलं जात आहे की नाही आता पुढचे पहा प्रश्न आपण कशा पद्धतीने आणि प्रत्येक अवयवाचं मी तुम्हाला नाव सांगते कारण आज झालेला भाग तुमच्या लक्षात राहावा कोणत्या अवयवाला काय म्हटलं जातं कोणत्या अवयवाचं नाव काय आहे त्याच्यावर आधारित कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे विच बॉडी पार्ट इज मेनली युज टू वॉच टेलिव्हिजन मेनली वॉच म्हणजे मुख्यत्वे करून टीव्ही पाहण्यासाठी टेलिव्हिजन पाहण्यासाठी कोणत्या अवयवाचा वापर होतो इयर्सने पाहतो का आपण पाहतो का नाही ऐकतो माउथ तोंडाने खातो इट ऑक बोलतो आपण आणि काय करतो खातो आणि आईजने आपण पाहतो आहे की नाही आणि बॅक म्हणजे पाठ पाठ पाठीने आपण काय टीव्ही पाहत नाही तर आपण टीव्ही कशाने पाहतो आईज म्हणजे डोळ्यांनी पाहतो Which finger in this picture is shown by arrow? आता चित्रात बाणाने दाखवलेले बोट कोणते आहे पहा आला की नाही प्रश्न यावर अशा प्रकारे तुम्हाला इमेजेस दिलेले जातात आणि बाण दाखवून तुम्हाला विचारलं जातं हे बोट कोणतं आहे आता याला इंडेक्स फिंगर पॉइंटर फिंगर किंवा फोर फिंगर म्हणतो पहा बरं पर्यायामध्ये आहे का ते पहिलं आहे लिटिल फिंगर हे लिटिल फिंगर आहे का लहान बोट आहे का करंगळी आहे का नाहीये मिडल फिंगर आहे का मधलं बोट आहे का नाहीये फोर फिंगर आहे म्हणजे ही तर्जणी आहे मराठीमध्ये आपण तिला तर्जणी म्हणतो आणि इंग्लिश मध्ये आपण तिला फोर फिंगर असं म्हणतो थम म्हणजे अंगठा तर तुम्हाला बाण अॅरो अॅरो म्हणजे बाण दाखवलाय कोणत्या बोटावर तर फोर फिंगर म्हणून हे चित्र फोर फिंगरच आहे चूज द प्रॉपर वर्ड टू फील इन द ब्लँक्स पुढील वाक्यात मोकळ्या मोकळ्या जागी भरण्यासाठी योग्य शब्द निवडा वी वॉक विथ अवर आपण कशाने चालतो ब्रेन नाही ठाय नाही टोज नाही लेग्स आपण कशाने चालतो पायाने चालतो आहे की नाही नेम द बॉडी पार्ट दॅट कॅरी कॅरीज ब्लड इन द इंटर एंटायर बॉडी आपल्या संपूर्ण शरीरात रक्त नेणाऱ्या अवयवांचे नाव सांगा एंटायर बॉडी म्हणजे काय संपूर्ण शरीर आता आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये रक्त नेणार जे अवयव आहे त्याचं नाव काय आहे लंग आहे का नाही लंगचं कार्य आपण पाहिलं ब्रेन आहे का नाही स्टमक आहे का नाही हार्ट हार्ट म्हणजे आपलं हृदय आहे की नाही तर एंटायर बॉडीमध्ये पूर्ण रक्त रक्त नेण्याचं काम कोण करत हार्ट कळत म्हणजे आपलं हृदय करत चूज द करेक्ट बॉडी पार्ट अँड कम्प्लीट द सेंटेन्स शरीराचा योग्य भागाचे नाव निवडून वाक्य पूर्ण करा देअर आर मिलियन्स ऑफ बॅक्टेरिया इन अवर डॅश डॅश मिलियन्स आता हे पहा मिलियन्स हा शब्द आपल्याला आता नवा राहिलेला नाही कारण पहा तुम्ही सगळेजण सोशल मीडियाचा वापर करता मग आता सर्रास मुलांना माहिती आहे मिलियन म्हणजे दसलक्ष म्हणजेच लाखो आता वाक्यामध्ये लाखो असा अर्थ होतो मिलियन्स ब्रिलियन बिलियन बिलियन म्हणजे काय बिलियन म्हणजे अब्ज आणि 
ट्रिलियन ट्रिलियन हा शब्द सुद्धा वापरला जातो पण ट्रिलियन हा इंग्लंड फ्रेंच जर्मनी यामध्ये शून्यावर अठरा एकावर अठरा शून्य यासाठी ट्रिलियन जर अमेरिका असेल तर शून्य एकावर बारा शून्य अशा पद्धतीने ट्रिलियन शब्द वापरला जातो तर बिलियन्स म्हणजे लाखो देर आर बिलियन्स ऑफ बॅक्टेरिया ऑन अवर डॅश डॅश तर लाखो प्रकारच्या बॅक्टेरिया आपल्या कशावर असतात हेडवर नाही फिट म्हणजे पाऊलावर नाही स्टमक पोटावर नाही तर स्किन स्किन म्हणजे त्वचा आपल्या त्वचेवर लाखो काय असतात बॅक्टेरिया असतात चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड कम्प्लीट द सेंटेन्स योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा ग्रोन अप्स हॅव डॅश डॅश बोन्स इन देअर बॉडी आता ग्रोन अप्स हा तुमच्यासाठी नवीन शब्द आहे बरोबर की नाही ग्रोन अप्स म्हणजे प्रौढ माणूस प्रौढ कुणी असो तो स्त्री असेल पुरुष असेल पण प्रौढ प्रौढ त्याला काय म्हणतात ग्रोन अप्स आता ग्रोन अप्स जे असतात त्यांच्या शरीरामध्ये किती बोन्स बोन्स म्हणजे हाडे किती असतात बरं दोनशे सहा म्हणजेच टू हंड्रेड अँड सिक्स एवढे हाड आपल्या प्रौढ लोकांच्या शरीरामध्ये असतात चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह द सेंटेन्स दॅट गिव्ह वन करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोन्स इन द बॉडी शरीरातील हाडांविषयी योग्य माहिती असलेले वाक्य दिलेल्या पर्यायातून निवडा आता हे बा यासाठी आपल्याला पर्याय व्यवस्थित वाचता आले पाहिजेत त्यानंतर त्यांचा अर्थ समजला पाहिजे अ ब्रोकन ब्रोकन बोन कॅनॉट बी रिपेअर्ड आता ब्रोकन बोन म्हणजे काय तुटलेलं हाड ब्रोकन बोन कॅनॉट बी रिपेअर्ड तुटलेलं हाड रिपेअर्ड होत नाही अ बो अन बोन कॅनॉट बी ऑपरेट आता ऑपरेट होत नाही असा अर्थ होतो जर ब्रोकन बोन असेल तुटलेलं जर हाड असेल तर ते ऑपरेट होत नाही किंवा अ ब्रोकन बोन तिसरा पर्याय आहे अ ब्रोकन बो ब्रोन ग्रोन अगे ग्रॉस अगेन अँड रिपेअर इट सेल्फ म्हणजे तुटलेलं हाड जर असेल तर त्याची पुन्हा वाढ होते आणि ते स्वतः काय होतं रिपेअर होतं अ ब्रोकन बोन स्टॉप ग्रोविंग अगेन आणि तुटलेलं हाड पुन्हा वाढत नाही तर पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे कारण लहान असताना लहान मुलांचे बऱ्याचदा हाड मोडतात त्याचं ऑपरेशन केलं जातं किंवा काही हाड आपोआपही प्लॅस्टर केलं जातं एक एकवीस दिवसांचं सात दिवसांचं चौदा दिवसांचं जशा पद्धतीने हाड तुटलेलं असेल त्यानुसार त्याला प्लॅस्टर केलं जातं आणि ते हाड बसतं पुन्हा त्याची व्यवस्थित वाढ होते म्हणजेच ब्रोकन ब्रोन ग्रोज अगेन अँड रिपेअर्स इट म्हणजे ब्रोक जे तुटलेलं हाड आहे ते पुन्हा काय होतं वाढतं त्याची वाढ होते ते रिपेअर होतं चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ आर्म एल्बो जर हातान हाताला कोपर बॅन लेग मग पायाचं काय नी नी म्हणजे गुडघा फूट नाही अँकल नाही आणि टो नाही तर काय पायासाठी नी चूज द प्रॉपर रिलेटेड वर्ड इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क आता प्रश्नचिन्हाच्या जागी तुम्हाला काय करायचंय योग्य पर्याय शोधायचा आहे ब्रीद म्हणजे काय श्वास घेणं स्मेल म्हणजे काय वास घेणं त्यानंतर स्नीज म्हणजे काय शिंकणं आणि म्युकस म्युकस म्हणजे काय स्लेचमा किंवा नाकातून येणारा येणारा बुळबुळीत पदार्थ कधी येतो जेव्हा आपल्याला सर्दी झालेली असते त्याला श्लेषमा असं म्हणतात किंवा चिकट पदार्थ तर त्याला मग काय म्हणतात म्युकस म्युकस म्हणा म्युकस तुम्ही सगळेजण म्हणत आहात मला माहिती आहे की नाही स्नीज म्हणजे शिंकणे आता हे झालेले शब्द नाहीयेत परंतु घाबरून जायचं नाही तर पाहायचं ह्या शब्दांशी असे शब्द लक्षात ठेवायचे प्रयत्न करायचा लक्षात ठेवायचा ब्रीद म्हणजे श्वास घेणं स्मेल म्हणजे वास घेणं स्नीज म्हणजे शिंकणं म्युकस म्हणजे स्लेषमा किंवा चिकट पदार्थ किंवा नाकातून येणारा सर्दी झाल्यानंतर कफ अशा पद्धतीने तो शब्द वापरला जातो तर हे सगळे शब्द कशाशी रिलेटेड आहेत तर ते नोजशी रिलेटेड आहेत म्हणजेच नाकाशी रिलेटेड आहेत अशा पद्धतीचे प्रश्न येऊ शकतात आहे की नाही आता हे पहा आपण आणखी काही प्रश्न पाहणार आहोत टीथ बाईट ब्रेन डॅन ब्रेन म्हणजे जर टीथने बाईट करत असो आपण चावत असो दाताने जर चावत असो तर ब्रेनने काय 
ब्रेन ने काय करतो आपण कंट्रोल आहे की नाही पूर्ण शरीराचं कंट्रोल बॉडीचं कंट्रोल करण्याचं काम सगळ्या अवयवांना कंट्रोल करण्याचं काम शरीरावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम आपला अतिशय महत्वाचा असलेला घटक तो म्हणजे ब्रेन आपल्या पूर्ण शरीरावर नियंत्रण ठेवतो इफ आय सी जर आपले डोळे पाहतात दॅन हार्ट आपलं हृदय काय करतं मग सांगा बरं सप्लाय ब्लड टू ऑदर बॉडी पार्ट ब्रीथ करतं का नाही टू गिव्हन ऑक्सिजन नाही ऑक्सिजन देण्याचं काम नाही करत तर मेमरी नाही तर काय सप्लाय ब्लड टू ऑदर बॉडी पार्ट रक्त पुरवण्याचं काम कोण करतं हार्ट करतं फाइंड द ऑड वन आउट नी आता तुम्हाला फाय हे करायचंय ऑड वन आउट म्हणजे वेगळं ओळखायचंय नी अँकल एल्बो काल्स हे पा नी म्हणजे काय तर गुडघा अँकल म्हणजे घोटा एल्बो म्हणजे कोपर आणि काल्स म्हणजे काय काल्फ राहिला तर लक्षात सर्वांच्या काल्फ म्हणजे काय पोटरी पोटरी पायाची जी पोटरी असते तिला काल्फ असं म्हणतात आणि एल्बो म्हणजे काय कोपर हे सगळे जे एक नंबर दोन नंबर आणि चार नंबर हे जे ऑप्शन आहेत हे पायाशी रिलेटेड आहेत आणि एल्बो म्हणजे हात हाताचा कोपर हे वेगळं आहे म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर आहे आता पहा पाचवा प्रश्न आहे रिस्ट त्यानंतर मनगट सिन म्हणजे नडगी आर्म म्हणजे बाहू आणि शोल्डर म्हणजे खांदा आता तुम्हाला यातून काय ओळखायचं सांगितलेलं आहे वेगळं ओळखायचं आहे रिस्ट म्हणजे मनगट सीन म्हणजे काय नडगी आर्म म्हणजे बाहू शोल्डर हे सगळे वेग एक आहेत आणि सीन म्हणजे काय नडगी हा जो आहे हा पायाचा भाग आहे रिस्ट मनगट आर्म बाहू शोल्डर हे सगळे हाताशी रिलेटेड आहेत फक्त सीन हा पायाचा नडगीचा भाग आहे म्हणून तो पर्याय वेगळा आहे लेग एक नंबर हँड दोन इयर तीन आणि आय चार तर आता यामध्ये वेगळं काय आहे तर लेग हा वेगळा आहे लंग्स हार्ट ब्रेन हिल आता सगळे अंतर अंतर इंद्रिय आहेत म्हणजेच इंटरनल ऑर्गन्स आहेत पहा लंग लंग्स म्हणजे फुफ्फुस हार्ट म्हणजे हृदय आणि ब्रेन म्हणजे आपला मेंदू आणि हिल म्हणजे टाच टाच वेगळे आहे एल्बो म्हणजे कोपर रिस्ट म्हणजे मनगट फिंगर म्हणजे बोट आणि सीन म्हणजे नडगी मग आता हे सगळे जे पार्ट आहेत ते हाताशी रिलेटेड आहेत आणि चौथा जो आहे सीन हा नडगी म्हणजे पायाशी रिलेटेड आहे म्हणून तो वेगळा आहे आज आपण पार्ट ऑफ द बॉडी या घटकांतर्गत या या सविनीत अंतर्गत आपल्या शरीराचे वेगवेगळे ऑर्गन्स पाहिलेले आहेत इंटरनल ऑर्गन त्यानंतर एक्सटर्नल ऑर्गन अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय आणि सर्व इंद्रिय पाहून त्यांचे कार्य काय आहे त्यांची काम काय आहेत हे आपण पाहिले आहे आणि त्यावर आधारित कोण कोणत्या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला प्रश्न पत्रिकेत येऊ शकतात या दृष्टीने आपण सर्व तयारी केलेली आहे तर तुम्ही माझा पूर्ण तारशिका व्यवस्थित रीती ऐकून घेतली आणि व्हॅकॅब्युलरी शब्द संग्रह कसा वाढवायचा त्याचबरोबर शरीराचे अवयव कोणत्या प्रकारचे आहेत त्यांना काय नाव आहेत आणि ते धन्यवाद मॅडम विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्याला इंग्रजी या विषयाच पार्ट ऑफ बॉडी इंटरनल ऑर्गन आणि एक्सटर्नल ऑर्गन याबद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन मॅडमने केलं आहे याबद्दल काढले मॅडमचे तसेच तंत्रस्नेही म्हणून या ठिकाणी प्रवीण शेतकर सर यांचे देखील मी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीनं आभार मानतो आणि या ठिकाणी आजचा क्लास संपला असं जाहीर करतो धन्यवाद मॅडम थँक्यू सर